Hola amigos, bienvenidos. Vamos a compartir un poquito más del evento del Mega Cangrejo. Ahora compartiendo un poco con la cuenta principal, amigos, que este cangrejo eh, lo he jugado, la verdad que muy poco. Hoy sábado, bueno, recién igual arrancó ayer, ¿no? Tampoco que pasó mucho tiempo. Pero bueno, hoy sábado tenemos que avanzar un poco más con la cuenta principal. Vamos a potenciar estatua, daño de bombardero ya está. Menor costo de energía en bengalas, salud de mató, bueno, no importa. Vamos a avanzar, que ayer estaba jugando un poco, aprovechando de usar antorcheros con la cuenta principal, ya que eh, tenemos el bonus de absorción vital, que está bastante roto, ¿no? Y bueno, como esta cuenta va sin infinitas, por eso es que no estoy transmitiendo en vivo, y bueno, no creo que ni siquiera, creo que ni siquiera avisé, ¿no? Que no iba a ser vivo. Pero no iba a ser un vivo, ¿por qué? Porque al no tener infinitas, si yo hago un directo y llego a fallar, los diamantes no los puedo gastar en esta cuenta porque los necesito para Warship, que ya arranque el lunes, ¿sí? Y para ahí necesito los a full diamantes. Por eso es que no me puedo dar el lujo de gastarlos en un directo. Eh, y cupones alta tiempo en esta cuenta no hay. Así que, bueno, voy a, voy a jugar el cangrejo, pero tranqui. Hasta la CT, hasta ganar el trofeo de legendario y creo que hasta ahí nomás. Ok, jugar muy tranqui, la verdad. Que creo que se podría haber llegado más lejos. Si ayer le metía full vicio, yo creo que hoy ya estábamos llegando a la. A, a la 100. Pero. Como digo. Al no tener infinitas y al jugar muy tranqui, la verdad que necesitas más tiempo. Y. Y bueno, ayer la verdad que también he ocupado en otras cosas. No, no pude. Ayer a la tarde vine un rato a casa. Pero. Me puse a jugar con la cuenta pequeña. Después me puse a jugar un rato al Forni. Y bueno, y ahí nomás lo dejé. Después no jugué más nada. Vamos, velocidad al máximo, amigos. Y remate de la fase 25. ¿Qué pasó? Vamos, fase 26. Estaba leyendo los comentarios, amigos, del video que subimos ayer. Que fue el adelanto del nuevo héroe que se viene a Warship y bueno la verdad que mucho comentario positivo a mucha gente también le agradó el nuevo personaje que, que decidieron agregar la verdad que a mí me gustó un montón eh, porque la verdad que ya hacía falta un héroe diferente porque siempre digamos son los mismos y los mismos de siempre están bien digamos no son malos personajes Bully es genial todos los héroes tienen lo suyo digamos pero hacía falta siempre hace falta igual agregar algo nuevo ¿sí? aunque aunque no sea súper roto aunque no sea súper grosso, está bueno que metan cosas nuevas al juego. Porque si no, eh, al tiempo pierde, pierde un poquito el... Pierde el interés, digamos, la mayoría de, de jugadores, ¿no? Y con esto, nos mantiene un poco más entretenido. Por lo menos a mí que me que metan un héroe. La verdad que me va a entretener. Yo creo que esta temporada va a ser diferente. Va a ser entretenida. El nuevo héroe le va a dar otro toque a los ataques de helicóptero. Yo creo que va a estar muy bueno. A mí la verdad que me gustó mucho la idea del héroe volador. Personaje aéreo. La verdad que me gustó un montón. Así que bueno, vi que a mucha gente también le, le gustó. A algunos no le gustó. A algunos sí le gustó. Pero bueno, la mayoría sí, sí le agradó también un, la idea de este personaje Aéreo, héroe, volador Así que la verdad que Fantástico Y bueno, ya no falta nada para Warship O sea, hoy sábado jugamos un poquito el crap eh, Lo que sí, amigos no, no hicimos la charla sobre Warship todavía Y hoy a la tarde eh, Ayer la teníamos que haber grabado Pero bueno, tuve un problema No, no, no pude llegar a casi grabarlo con, lo, con, lo, con Joe Que me había dicho que sí podía ayer eh, Hoy a la tarde voy a estar ocupado No, no sé a qué hora vuelvo a casa No sé si voy a volver más tarde a casa o no eh, ya en todo caso ya quedaría el último día para que hagamos la charlita en vivo ya sería mañana mañana Bueno, velocidad por 3, amigos, porque estamos en fase 27. Y al tener ya el 100, el 100 de recuperación absorción vital, los antorceros van de lujo porque 
La verdad que las defensas en esta fase no hacen mucho daño. Y aparte tengo las estatuas re dopadas. Así que no... Están re, re dopados. No sienten nada los antorcheros con estas defensas. Velocidad al máximo. Así que bueno, el tema de la charlita de Warship con las recomendaciones que siempre hacemos. Lo, lo quiero grabar con Joe y si está Cubo mejor también. Sí, como siempre. Vamos a tratar de hacerlo. Más tarde no creo, la verdad que no creo. Pero si no, tendría que ser la última chance de poder grabarlo mañana. Donde ahí vamos a dar las recomendaciones eh, para arrancar la temporada, ¿no? Porque ya, ya le dimos un vistazo, pero no, no grabamos nada. Entonces como que falta comentarlo un poquito también para ustedes, ¿no? Para que también tengan una idea eh, más o menos de lo que cómo se podría jugar esta season, digamos. Y tratar de arrancar sin fallar, sin desbloquear cosas que por ahí después son inútiles. Cosas que después nos hacen perder fichas y cosas así, ¿no? Vamos. Bengala de una al núcleo y provocación. Voy a poner un poquito de agua y bueno. Bueno, ya estoy de vuelta. Fui por un poquito de agua. Pase 30 ya. Bueno amigos, hasta la 30 yo creo que vamos sobrado con... Sí amigos, velocidad por 3 sobradísimo. Yo creo que hasta la 70 podemos jugar con full antorchero. Yo creo que no vamos a tener problemas. O sea, ahora jugando, ya tengo el 125% de absorción vital. Yo creo que así hasta la fase 40 voy con... Podemos ir con toda la velocidad sin preocuparnos mucho. Porque esta base, como pueden ver, no tiene mucho prototipo defensivo. Y aparte encima tenemos absorción vital, que es la locura. Puedo ir con velocidad por 3 sin tener miedo. Al éxito. Venga al núcleo. Pase 31 también. Al toque. Y bueno, y aparte en el, lo que es el evento del cangrejo, aparte de ir ganando recursos, vamos ganando. Eh, esperen que tengo oro suficiente para dejar mejorando algo en armería. Que ya estamos también próximamente a maxearnos. Ya tengo casi todo al máximo en armería. Vamos por eso Fusi al máximo. Muy bien. Fase 32. Vamos a ver si puedo compartir, amigos, ahora hasta la, hasta la 40. Y después hago otro video, otra segunda parte de la 40, eh, de la 40 hasta la 60, algo así. Y si no, ahora compartir, compartiría hasta la 45 y después de la 45 uh, hasta la 70. Pero es que ya es muy largo el video, ¿no? Claro, la idea es que no sea tan largo para que se suba rápido, digamos. Vamos activando la bomba criogénica. Bueno, voy a tratar de hacer todo a, a máxima velocidad. Ahora que todavía las bases están medio sencillas. Porque después cuando ya lleguemos a las 50, 60. Por ahí ya es capaz que se complica. Y ya no voy a poder poner velocidad al máximo así tan confiado. Ahora con moto E, 30. Sé que la defensa no tiene mucho daño, mucha salud. Este, puedo ir rápido. Fase 33. Bueno, pase 33, amigos. Pueden ver, este, tirando yo para todo lado. Una locura, la verdad, el ataque a máxima velocidad. Pero bueno, pase 34. Yo creo que en este video, amigos, hasta las 50 puedo compartir. Y después en la tarde, bueno, después grabaría una segunda parte ya llegando a las 70. Ok, así ya de, eh, dejaría el otro video para que se... Para la tarde, para, para jugar la tarde y postear la tarde. Sí, porque en caso de que no esté en casa, ya, bueno, igual el video ya va a quedar subido. 
si yo no estoy en casa lo van a poder ver igual después tranquilamente pero bueno hoy yo sí ya tenemos que llegar al trofeo legendario ok y tratar de lo que me interesa en este cangrejo más que nada es llevarme mucho diamante porque los diamantes como digo siempre se necesita mucho diamante en warship por si necesitamos cambiar prototipo por si necesitamos cambiar nodos nodos de elección eh, y para todo eso para warship se necesita siempre diamantes para tratar de jugar con varias estrategias ¿sí? entonces me interesa cambiar eh, perdón cambiar no ganar diamantes yo arranqué este cangrejo yo ya tenía mil diamantes hasta, ahora, hasta el momento voy ganando 100 diamantes. O sea, muy poquito, la verdad, por ahora. Pase 35, amigos, se complicó un poquito, se complicó un poquito y me olvidé, amigos, que acá no tengo infinitas. Yo me estoy tirando lo loco y yo no tengo infinitas y ahora voy con menos, ¿sí? Ya no es momento de tirarse así nomás lo loco. Así que vamos a ver si puedo restaurar alguna que otra lancha. Me quedan solamente 6 cupones, amigos. No, solamente me alcanza para un antorchero. Ya si quiero recuperar ya tengo que gastarme diamantes. Ay, 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 fase 36. Bueno, vamos a la 36 a ver si con poco gran torcero lo puedo pasar. Bueno, sí, atacando con cuidado si sí se puede la 36. Me, 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 me zarpé un poquito, me zarpé un poquito porque ahí no era tirarme hacia lo loco. Era con cuidado, ¿no? Eh, bueno, acá es importante quitarse las... Shock Mine. Activamos la bomba criogénica. Acá puedo tirar un poquito más de velocidad. Porque este remate la verdad que no está nada difícil. Acá puedo meterle velocidad al, to al tope porque no perdí nada de antorchero. Aparte ya bueno, esta sí estaba fácil. Pero bueno, con las que sean un poquito más difícil. Ahí hay que tener cuidado. No nos podemos tirar hacia lo loco con toda la velocidad. Porque al no tener tropa infinita ahora mismo me está jodiendo porque ya tengo menos antorchero. Y por un momento me olvidé que no tiene infinita. Yo me metí a lo loco nomás. Como siempre, digamos. A ver. Fase 37 cuando tiene salud. 1.700.000. Directamente, amigos, yo me iría por el núcleo. Pero no tengo mucha energía, digamos, como para hacer esa jugada. Pucha, no eh, Disparé mal. Tenía que disparar al centro. Demasiado chueca fue esa... Esa bombita. Tiro. Bicharraco para distraer. Toda esa cantidad de cañones por derecha. Bicharraco a full ahí. Como no hay lanzacohete aprovecho. Aprovecho de tirar ahí. Bicharraco distraer. Porque si no esos cañones... Me van a reventar al toque los antorcheros y no es el, no es el plan. Voy choqueando cañones boom que me revientan ahí. Choqueo cañones boom otra vez. Bien, último dos shock. Listo, amigos. Logré barrer toda la fase 37. Eh, bueno, con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. No confiarse porque en un segundo te dejan ya sin antorchero. Bueno, creo que hasta la 40 puedo llegar, amigos. Hasta la fase 40 llegaríamos ahora sin problemas, creo. Y esta, esta también no se la ve difícil. Puedo meterle con los antorcheros que me quedan y full velocidad. Yo creo que no habría problema. Vamos activando las criogénicas. Un 
Acá ya aparecen los cañones que hay que tener cuidado. Shockear bien acá. Le saco la velocidad a tope por las dudas. Listo. Venga al núcleo. Y aquí tampoco no perdí ninguno. Así que llegamos a la 39, amigos. Y después de esta ya creo que se va el... Bueno, ya llegamos a la, a la 40 y ya tenemos 150 en absorción vital, que es demasiado. Bien, activo la bomba criogénica, suelto bicharracos ahí. Guarda, 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 amigos. Un segundo me confié y ya se estaban a punto de reventar un antorchero, ¿eh? No hay que conf Me confié un segundo, me confié. Casi hago moco. Choqueo colmos de atrás. Un poquito también ahí los cañones boom. Listo. Velocidad por 3. Y fase 39 también sin, sin problema. <coughs> Atacando con cuidado. Llegamos a la fase 40, amigos, por fin. Y acá ya creo que tengo el bonus en 150, ¿verdad? 150 de absorción vital. Echamos un vistazo a la fase 41. Vamos a hacer hasta que pierda toda la tropa directamente. Con, la, con los antorcheros que me quedan, yo la 40 la puedo hacer. Vamos a jugar hasta que realmente se me acabe todo. O por lo menos que pierda un poco más de tropa, cosa de que ya no pueda atacar. Porque no me gusta dejarlo ahí cuando todavía tengo tropas. Y, y se podría jugar un poco más, no me gusta dejarlo así. Bueno. El santorchero bueno, Vamos utilizando Aturdidoras con los conmocionadores Listo, amigos, sin problema Fase 40, la verdad que estaba Una pavadita ¿eh? Fase 41, a ver Ya cuando venga difícil, lo dejo ahí Uy, 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 fase 41, amigos sí, Esta está complicada esta está lindo, eh, claro, es que las otras tropas no tienen absorción vital, solamente antorchero, ¿no? Bueno, esta sí se puede con antorchero, obviamente, pero necesito todos los antorcheros, amigos. Ya con esta cantidad, la 41 ya me da cagazo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Arriesgamos o me espero hasta más tarde? Bueno, hasta tener todas las tropas serían 40 minutos, ¿no? ¿Y esto cómo sería? Creo que con dos. Incluso metía dos lanchitas de meca, ¿eh? Claro que los mecas tampoco tienen absorción. Claro, sería de gana también, ¿no? El héroe volador. Uf. Vendría de lujo, la verdad, para el cangrejo, ¿eh? El capitán rudero. Sí se puede. Bully puño eléctrico, sí se puede. Ah, no hay problema. Eh, arranco de frente, rompo todo el escudo y de ahí ya me iría todo por izquierda. Por izquierda, tirando. Sí, eh, sin problema, amigos. Pero necesito manto archivo como para hacerlo seguro. Con la cantidad que tengo ahora, no sé si es demasiado arriesgado. Dejamos igual, la última, amigos, último ataque. Intentamos igual. ¿Cuántos antorcheros me faltarían? Uno, dos, tres, cuatro antorcheros me faltan. Dale, intentamos igual, amigos. Ya fue. Vamos. Último ataque y lo dejamos acá en la 41. Sale mal, sale mal, ya fue. Vamos, ahí se va el bullet. Con su puñete eléctrico.
Voy a ir tirando las otras bombas criogénicas de la izquierda. Voy eh, reagrupando antorcheros. Se me están saliendo de control un poco. Bien, estamos barriendo bien los escudos. Sí, mucho, mucho problema por ahora. Excelente, la verdad. Ya puedo reagrupar. Vamos, vamos todo para izquierda, por favor, rápido. Ese cormo de abajo, amigos, qué pesadilla. Bien, Bullet con su puño eléctrico. Tremendo. Otra vez puño Bullet, dale. Pillando el colmo. Excelente el Bullet, amigos. Ah, es un crack. A veces el Bullet es un crack, de verdad. Vengala directamente al colmo pesado. Vengala directamente al núcleo, amigos, y remate de la fase 41. Bueno, perdí, ganamos 5 diamantes, un pueblo poderoso, y perdí 2 antorcheros. Pero bueno, sí, ya sabía que sí se podía. Si tuviera más antorcheros lo hubiera hecho más fácil, digamos. Pero bueno, vamos a ver la 42, a ver qué tal viene. Uy, no, la 42 sí es para meter. Ahí sí, sí, no me puedo confiar más. Voy a dejar que carguen los antorcheros y después lo seguimos jugando un poco más, ¿ok? Eh, dejamos que carguen ahí a full, tranqui. Eh, bueno, más rato voy a dejar, eh, voy a jugar un poco más, voy a avanzar y dejaré subiendo el video por si la tarde no puedo venir a jugar, por lo menos voy a dejar un, eh, una fase más en el canal para, la, para los que vayan jugando tranqui sin infinitas, para que tengan las repeticiones y los ataques, para que vayan viendo que con Antorchero se va a poder llegar sin problemas hasta la fase 70 para el trofeo eh, legendario. ¿okay? Un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.